les voy a contar acerca de tecnologías que se han desarrollado para ayudar en la lucha contra el coronavirus, como bien decías. La primera de ellas tiene que ver con la empresa Ford. Esta automotriz desarrolló una aplicación para las patrullas de policías de la ciudad de Michigan. Lo que hacen es, una vez que el policía terminó su, de utilizarlo de su ronda, al salir del vehículo oprime un botón en su celular y activa una aplicación en la cual la temperatura del auto se eleva hasta 53 grados, 56 grados centígrados. Y esto hace que cualquier rastro del coronavirus pueda desaparecer. Ellos los desarrollaron junto con la Universidad de Ohio, quienes fueron los que certificaron todo el proceso. El inicio de esto y luego el final, comprobando de que realmente había sido efectivo. Es decir, es una ayuda para los patrulleros de la ciudad de Michigan en Estados Unidos. La segunda de las invenciones y de las tecnologías que les voy a contar hoy tiene que ver con la utilización de robots en los hospitales italianos. En la zona de eh, la Lombardía, el hospital Círcolo, ha creado y está utilizando seis robots para asistir a los médicos que allí trabajan. Los robots tienen la posibilidad de estar en contacto directo con pacientes que tienen coronavirus, por lo cual pueden acercarse hasta ellos, tomar temperatura, medir los latidos del corazón, medir la presión arterial también, y tienen parlantes y micrófonos, con lo cual pueden pasarle mensajes desde de los médicos a los pacientes y al revés también, mensajes que los pacientes quieran grabar para sus familiares o también para los mismos médicos. Otra de las innovaciones que se está utilizando en el mundo tiene que ver con lo que vemos ahora en pantalla, que son los perros robots. Estos perros habían sido inventados para trabajar en zonas de difícil acceso de las personas, como por ejemplo las minas. Pero ahora en Singapur lo están usando para controlar el distanciamiento social. Van a las plazas y a los parques y como tienen cámaras, sensores y parlantes, pueden transmitir a una oficina central cuánta gente hay en un parque, si realmente están cumpliendo la distancia necesaria y pueden emitir mensajes. Es decir, pueden hacer que estos perros hablen para que la gente tome más respeto, más responsabilidad y cumpla el distanciamiento social. Y por último, contarles acerca de un barbijo que se, te, se va a estar lanzando dentro de muy poco, la próxima semana, en una feria tecnológica que es en Berlín, en Alemania. La feria se llama IFA. Allí la coreana LG va a presentar un barbijo tecnológico. ¿Qué es esto? Es una máscara que tiene eh, una especie de ventiladores que regulan el flujo de aire que entra y que sale. Nosotros habitualmente cuando usamos los barbijos nos quejamos de que muchas veces sentimos que nos falta el aire. Bueno, este barbijo de LG viene a solucionar este problema. Este barbijo también lo que hace es, tiene una batería interna que le da una duración de 8 horas y tiene un sistema en el cual al dejar de utilizarlo se coloca en un estuche que tiene luz ultravioleta y lo que hace es desinfectarlo, es decir, limpiarlo de cualquier tipo de germen. Y por último, terminar el viernes con algo más divertido, una resolución que decretó el gobierno de Japón. ¿A ustedes les gustan las montañas rusas? Bueno, ¿qué ha decretado el gobierno de Tokio? Que no se puede gritar en las montañas rusas. Así como lo escuchan. Uno cuando va a una montaña rusa, cuando ve a la gente, ¿qué hace? La gente levanta los brazos y grita, producto de la adrenalina que genera ir a tanta velocidad. Bueno, la montaña rusa más importante de Tokio, que se llama Fujikyu, eh, ha determinado que no se puede gritar para evitar contagiar a las personas que vienen atrás de posibles virus. ¿A qué, a qué velocidad va el, el carrito que nosotros estamos viendo ahora en la pantalla? Alcanza 185 kilómetros en un segundo y medio. Es decir, rapidísimo. Realmente eh, va a ser muy difícil que me suba esa montaña rusa y que uno no pueda gritar. ¿no? Realmente es una prueba. Yo creo que para los argentinos sería muy difícil respetar esta norma. Pero bueno, los japoneses cumplen al pie de la letra que les piden y seguramente cuando usen estas montañas rusas no van a gritar.